ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ഓണന്നോ നമ്മൾ റിമെമ്പർ മീ എന്ന പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജെടുത്ത് ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസകളിൽ നിന്ന് ദർ ഈസ് ആൻ എല്യൂഷൻ ടു വോക്കേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ആലീസ് വാക്കറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇൻപ്രഷൻ ഡു യു ഗെറ്റ് എബൌട്ട് ഹെർ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ് ഈ ലൈൻസിൽ നിന്ന് അവളുടെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഇമ്പ്രഷനാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്ത് ഇമ്പ്രഷൻ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദ ലൈൻസ് വി കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എബൌട്ട് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹെർ പൂവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ് എ ഡാർക്ക് അമേരിക്കൻ ഗേൾ ഒരു ഇരുണ്ട കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിയുടെ അമേരിക്കൻ ഗേളിൻ്റെ പാവപ്പെട്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹു ഹാഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വിത്ത് റോട്ടഡ് ടീത്ത് അവരുടെ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൂണ്ടഡ് ഐ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മെൽറ്റഡ് ഇയർ മെൽറ്റഡ് ഇയർ കൊണ്ടും അവൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളായിരുന്നു മോർ ഓവർ ഇതൊന്നും കൂടാതെ വി കം ടു നോ എബൌട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ഹെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻറ്റ് ടു സം റിച്ച് ഫാമിലി ഏതോ ഒരു വലിയ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻറ്റായിട്ട് ആണ് ഇവളുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഹൗ ഡസ് ആലീസ് വാക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെയർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ആലീസ് വാക്കർ അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഹെയർ പാതറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ സെർവൻറ്റ് ഗേൾ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അവളുടെ ഒരു ജോ വീട്ടുജോലിക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് അവൾ ജീവിച്ചത് ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഷീ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ബേബീസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ആ വീടുകളിലെ കുട്ടികളെ അവൾക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നു ഹാഡ് ടു കുക്ക് ദർ മീൽസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു സ്വീപ്പ് ദർ യാർഡ്സ് അവരുടെ മുറ്റം തൂത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് വാഷ് ദർ ക്ലോസ് അവരുടെ തുണികളും അലക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ആലീസ് വാക്കർ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ബോണ്ടേജ് ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ബന്ധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നോക്കിക്കേ സെയിം ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നമ്മളത് ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ ഇനി നാലാമത്തെ ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയുടെ ഒടുവിൽ ഹൗ ഡസ് വാക്കർ എംഫസൈസ് ഹെയർ പ്ലൈറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ദുരിതങ്ങൾ എംഫസൈസ് ഊന്നി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് അത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ് അവൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഹെയർ സെൽ ഫാസ് എ സെർവൻറ്റ് ഗേൾ ഒരു സെർവൻറ്റ് ഗേളിൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയാണ് അവൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് റോട്ടഡ് ആൻഡ് വൂണ്ടഡ് വൂണ്ടഡ് ഇരുണ്ടതാണ് നിരതെറ്റിയതാണ് മുറി വെൽക്കപ്പെട്ട മുറി വെൽക്കപ്പെട്ട എന്ന് ആവർത്തിച്ചും പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദീസ് വേർഡ്സ് ഡി നോട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഹെയർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹെയർ ലൈഫ് ഇത് അവളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പല്ല് നിരതെറ്റിയതും കണ്ണ് കൊണ്ടണം ചെവി കേൾക്കാത്തതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൂടാതെ അവളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇരുണ്ടതും നിരതെറ്റിയതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വൂണ്ടഡ് വൂണ്ടഡ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബൈ ദ വൈറ്റ്സ് അതായത് വെള്ളക്കാരാൽ ഇരുളാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവളുടേത് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ച് ടോൺ ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈൻഡ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാൻസാസ് രണ്ട് സ്റ്റാൻസ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കവിയുടെ മൂഡ് ശക്തമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശരിയല്ലേ രണ്ട് മൂഡല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാൻസാസ് രണ്ട് സ്റ്റാൻസ കഴിയുമ്പോൾ ദ ടോൺ ഷിഫ്റ്റ്സ് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ടോണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫ്രം ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു ഹോപ്പ് അതായത് നിരാശയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അതുവരെ അവൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സഹിക്കുന്ന നിസ്സഹായിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വുമൺ ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം മാറി പ്രതീക്ഷയായി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമായി ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവായില്ലേ ഇതാണ് രണ്ട് മൂഡ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റാൻസസ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന സ്റ്റാൻസുകൾ ബിക്കം ദ സെൻട്രൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ പോയം ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് ഐ വുഡ് ഗീവ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് ഓൺലി ഓൺലി ഹോപ്പ് ഞാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു എന്ന ലൈൻ ഇതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് അസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതെന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇറ്റ് അസേർട്ട്സ് ഹെയർ ഡെറ്റർമിനേഷൻ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് അവളുടെ ഡെറ്റർമിനേഷൻ അവളുടെ നിശ്ചയദാർഷ്ട്യം എന്തിനാ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനീതിക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള അവളുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹെയർ മിഷൻ ടു സ്പ്രെഡ് ടു ഒപ്റ്റിമിസം ടു ദ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹെയർ കൂടാതെ അവളുടെ ഒരു ദൗത്യം അവളുടെ മിഷനാണ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഒപ്റ്റിമിസം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക സമൂഹത്തിൽ ആരുടെ ഇടയിലാണ് ടു ദ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹെയർ അവളെപ്പോലെയുള്ള അതായത് ഡാർക്കാണ് അമേരിക്കനാണ് ഗേളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആ അവളെപ്പോലെയുള്ള ഉള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൊടുക്കുക അതാണ് who are doubly marginalized ണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവളെപ്പോലെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഐ വുഡ് ഗീവ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ റൈസ് ഓൺലി ഹോപ്പ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഇനി ഹൗ ഡസ് ഹോപ്പ് ഹെൽപ്പ് ദ വുമൺ ടു റീ ടു റീക്രിയേറ്റ് ഹെയർ സെൽഫ് ഇമേജ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ആ സെൽഫ് ഇമേജിനെ സ്വയമായിട്ടുള്ള അവളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് നന്നായിട്ട് അതായത് മോശമായിട്ടല്ല കുറേ കൂടി നന്നാക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഹോപ്പ് ഹെൽപ്സ് ദ വുമൺ ടു റീക്രിയേറ്റ് ഹെയർ സെൽഫ് ഇമേജ് പ്രതീക്ഷ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായയെ വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് നന്നായിട്ട് ബിക്കാസ് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റിൽസ് ഐ എൻ എസ് ടി ഐ എൽ എൽ എസ് ഇൻസ്റ്റിൽസ് സം പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊർജ്ജങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ക്രമേണ ശക്തി ആർജിക്കും നമ്മൾ സം പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ക്രമേണ ക്രമേണ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരും എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ലൈക്ക് ഡെറ്റർമിനേഷൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻഇക്വാലിറ്റി അല്ല ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി സമത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള പൊരുതാനുള്ള കഴിവ് ഡെറ്റർമിനേഷൻ മന നിശ്ചയദാർഢ്യം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫീലിംഗ് ഓൾസോ ഫെലോ ഫീലിംഗ് ഫോർ ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് ലൈക്ക് ഹെയർ അതായത് എന്നെപ്പോലെ അനേകം പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു ഫെലോ ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ സഹജീവികളോടുള്ള ഒരു കരുണയും ആർദ്രതയും എല്ലാം ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ നിരാശയുടെ പടികുഴിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് കഴിവ് കിട്ടും ഇതാണ് പറഞ്
റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ഹെയർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വീക്ക്നെസ് ഹൂ ഈസ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് വോക്കർ ഗിവ്സ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ വോക്കർ തരുന്ന ഇമേജുകൾ എ ഡാർക്ക് ഒരു ഇരുണ്ട ഫിസിക്കലി വീക്ക് സെർവൻറ്റുകൾ ശാരീരികമായിട്ടും വീക്കായ ഒരു സെർവൻറ്റുകൾ ഹൂ ഈസ് ഫോർ അവർ സഫറിങ് അവൾ ആ സെർവൻറ്റുകൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സഫറിങ് ആണ് അവൾ കൊണ്ടത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ വുമൺ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വുമണിൻ്റെ ഇമേജാണ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ഹെയർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വീക്ക്നെസ് അവളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വീക്ക്നെസ്സുകളിൽ നിന്ന് റിക്കവറായ ഒരു വുമണിനെയാണ് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് അവൾ ആ വുമൺ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞവളും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരിയും ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതങ്ങൾ ഇനി ഒൻപത് വാട്ട് ഡസ് വാക്കർ വാണ്ട് ടു ഡെപ്പിക്റ്റ് ആസ് ദ ആസ് ഷീ ടെൽസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ദ വുമൺ ഓഫറിംഗ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഹോസ് റൂട്ട്സ് ആർ ട്വിൻ ഐ ആം ദ വുമൺ ഓഫറിംഗ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഹോസ് റൂട്ട്സ് ആർ ട്വിൻ എന്ന ലൈനിൽ കൂടി എന്താണ് ആലീസ് ബോക്കർ നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഷീ വാൺസ് ടു ടെൽ അവൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആ രണ്ട് പൂക്കളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളോട് പറയാൻ സാധി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പൂക്കൾ വിച്ച് ആർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് നീതിയും പ്രതീക്ഷയും ഈ രണ്ട് വസ്തുതകൾ നമുക്ക് നമ്മളിൽ എന്തുമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആലീസ് ബോക്കർ നമ്മളോട് ഇതിനകത്തൂടെ പറയാൻ സാധി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദ്യോത്തരം ഒൻപത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് നന്നായിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഈ ചോദ്യ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് പകർത്തി വെക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതിയെടുക്കണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതരുത് അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല നമുക്കൊരു വാക്കറിയാമെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ മേലെ അത് വരും ഒരു വാചകം അറിയാമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പല പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റും ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്